Hey Marc, danke für die Einladung hier auf deine Baustelle, die du betreust. Du schaffst hier in den Netz. Wie muss ich mir sonst so deinen Arbeitstag vorstellen? Wie man hier im Hintergrund sieht, planen wir Netzinfrastruktur. Das heisst, in diesem Fall ist es jetzt eine Trafogrube. Wir machen zum Teil für unser eigenes Netz, für das Axponetz, zum Teil aber auch für Drittkunden, für ein Swissgrid oder ein SBB. Und da planen wir Fundament, Gleispisten, äh, Gebäude, den Innenausbau, den Rohbau, Entwässerungen und wie es da jetzt auch gerade hinten dran am Betonieren sind. Du bist ja schon seit mehreren Jahren jetzt in der Netz tätig. Hat sich das jetzt irgendwie entwickelt, verändert dieses Arbeitsumfeld, neue Sachen dazukommen? Ja, ich bin seit sieben Jahren bei der Axpo. Zuerst noch bei der Hydro, bei PSW Limmer, noch seit vier Jahren bei der Netz. Seit zwei Jahren ist eigentlich die grösste Veränderung passiert. Dort sind wir jetzt zuständig nicht nur für die Unterwerke, sondern auch noch für den baulichen Teil der Leitungen. Du hast elf Leute in deinem Team. Wie sind wir aufgestellt, um so Projekte zu abwickeln und die Organisation allgemein? Wir sind fünf Bauingenieure in meinem Team, ein Architekt, drei Bautechniker und noch zwei Tiefbauzeichner. Und grundsätzlich schafft jeder Mitarbeiter für sich selbstständig, hat mehrere Projekt Projekte und macht die Bauleitung von ähm, diesen Projekten. Jetzt, wenn so eine Leitung hier mal steht, fertig gebaut ist, das Projekt, sind ihr auch zuständig für den Unterhalt von dem, für die Überwachung? Nein, für den Unterhalt und für die Überwachung sind wir nicht zuständig, ist der Betrieb zuständig. Wir kommen äh, Unregelmäßigkeitsmeldungen über, sogenannte UR-Meldungen vom Betrieb, wenn etwas nicht wird. Passen. Und daraus heraus könnte es dann einfach ein Sanierungsprojekt geben für uns. Ja, spannender Job. Merci, Marc, für die Ausführungen und den Baustellenbesuch. Danke. Ja.